Ça y est, nous y sommes. Après avoir rassemblé tout le matériel nécessaire et avoir pris à bord mon frère Jean-Jacques, enquêteur caméraman, nous sommes sur la route en direction de Compiègne, l'une des trois plus grandes villes de l'Oise dans le nord de la France. Malgré l'excitation et l'enthousiasme qui m'habitent, je ne peux m'empêcher de me dire « Mais dans quoi nous nous embarquons »« Qu'allons-nous découvrir là-bas chez Sophie et Elisabeth ?» Je suis John Farrell et avec mon frère Jean-Jacques, nous sommes ce que l'on peut appeler des chasseurs de fantômes. Nous tenterons d'entrer en contact avec des esprits, des fantômes, des poltergeists, voire peut-être même des démons. Bienvenue à tous dans nos enquêtes irrationnelles et bienvenue dans Zone Ghost. Me voilà arrivé à destination, voici Compiègne, vieille cité médiévale de l'Oise où nous allons procéder à la première enquête de Zone Ghost dans un appartement, chez une demoiselle avec sa maman qui sont victimes de bruits inexpliqués, de rire, apparemment de rire, de, de grattement dans l'appartement et de bien chose d'autre encore euh, euh, tout aussi bizarre. Donc euh, bon nombre de sceptiques diront euh, oui, euh, non c'est pas vrai, ça n'existe pas et pourtant euh, c'est bien la vérité. Et c'est pour ça que nous sommes là, Zone Ghost va enquêter. Donc je m'appelle Sophie, j'ai 23 ans. Je vis à Compiègne depuis un an et demi avec mon frère et anciennement ma mère. Donc on a emménagé en, février, en janvier 2015, pardon. Donc euh, je... Au début tout allait bien, tout était normal et au fur et à mesure que les jours avançaient, on s'est rendu compte qu'il se passait des choses assez étranges dans l'appartement. Au début on ne prêtait pas attention, on est des esprits assez terre à terre, donc on se disait qu'il y avait forcément une explication et ça s'est accentué au fur et à mesure. Euh, une nuit, je me souviens, donc à l'époque je précise, je partageais cette chambre ici avec ma mère. Euh, donc une nuit je me réveille, euh, j'entends des sanglots près de mon oreille, donc ici, oreille droite. Une, comme une femme qui pleurait. Le lendemain, j'en parle pas à ma mère parce que je me dis qu'il y a forcément une explication. Quelques nuits après, vraiment en période très rapprochée, euh, je me réveille approximativement à la même heure et cette fois, c'était pas des sanglots mais un rire. J'ai entendu un, une femme rire, la même voix, donc une voix de femme, rire près de mon oreille. Et cette fois, en, en se réveillant le matin, ma mère m'a dit qu'elle avait entendu la même chose. On ne s'est pas forcément posé de questions, on pensait que c'était les voisins. Au fur et à mesure que, les, que le temps passait, euh, on a pu constater de nouvelles choses. Donc, euh, que ce soit mon frère, ma mère ou tous les gens qui venaient ici, on a tous pu entendre des coups euh, récurrents, assez forts et assez violents, même dans, dans tout l'appartement en même temps. Donc ça ne pouvait pas être un voisin qui frappait ou pas, c'était dans les murs, euh, en haut, en bas, en même temps, dans la cuisine, dans toutes les pièces. Alors, Elisabeth, euh, votre fille nous a parlé donc, de, de ces sanglots que vous avez entendus, mais... Euh, vous... vous venez de le voir, et surtout de l'entendre, lors d'un premier déplacement dans l'appartement en février, alors que je parle à Elisabeth, la maman, quelqu'un ou quelque chose tape à trois reprises dans le mur. Il n'y a personne dans toutes les pièces, et Sophie est assise devant moi, dans le canapé. Et ni Elisabeth, ni moi, n'avons réagi à ces trois coups, que je vous propose de réécouter, très attentivement. Alors, Elisabeth, euh, votre fille nous a parlé donc, de, de ces sanglots que vous avez entendus, mais euh, vous... Alors, Elisabeth, euh, votre fille nous a parlé donc, de, de ces sanglots que vous avez entendus, mais euh, vous...
C'est vrai. Est-ce que vous êtes là avec nous ce soir Sophie qui habite ici a dit que vous avez ri auprès de, de, de son oreille. Il y a près d'un an de ça. Vous avez ri à son oreille. Et vous avez pleuré ici, dans cette chambre. Est-ce que vous voulez nous parler ce soir On vous veut aucun mal. Faites un bruit, tapez dans, 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 dans les murs. Incroyable. Alors que notre enquête vient de débuter, nous sommes dans la chambre, en pleine séance de PVE. J'ai le K2 à la main et l'enregistreur. Le micro de la caméra a très clairement capté un son très troublant. Vous venez d'entendre les sanglots d'une femme. Il est quasiment impossible que ce son provienne de l'extérieur. Et sur le moment, ni Jean-Jacques ni moi n'avons entendu ou réagi à ce phénomène, que je ne peux pas expliquer. Sophie et Elisabeth n'ont pas rêvé. Il y a bien une présence féminine qui sanglote dans cette chambre. Est-ce que vous êtes là Est-ce que notre présence vous gêne Si notre présence, elle vous, elle vous gêne, euh, ne faites rien pour, euh, pour non. Et faites, faites euh, activer mon, mon, mon petit appareil avec votre main. Ou votre corps. Pour oui. Est-ce que vous êtes là Vous voyez les petites lumières rouges Je m'appelle John. Et le caméraman C'est Jacques Jackie. Ou plus simplement Jaco. Ou plus simplement, Jaco. Ou plus simplement, Jaco. Ce soir, c'est un petit peu euh, votre soirée aussi. On va avoir l'occasion peut-être de, de, de communiquer, 
de parler. Faites n'importe quoi pour vous manifester. Bougez un objet, tapez dans les murs. On vous écoute. Si je fais ça, Est-ce que, est que notre présence vous gêne Vous êtes là Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit Je vais m'asseoir sur le lit, comme vous, comme vous le faites souvent dans la nuit. Apparemment, vous aimez bien venir vous asseoir sur les, sur les genoux. C'est parti. On est parti. Donc là, on, on me voit très bien, c'est bon Oui. Nickel. Ok, donc on va prendre déjà, je vais regarder un petit peu la température. degrés Celsius, ça sera mieux. <rire> ok. On y fait à peu près 19,3. Ouais, on oscille autour des 19 degrés de moyenne. Voilà. Donc là, on voit bien le, 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 le K2, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc euh, n'hésitez pas vous allez voir euh, tout un, une petite, euh, un petit rassemblement de, de, de petites loupiottes. Celle-ci que je tiens dans ma main, c'est l'enregistreur qui clignote rouge. N'hésitez pas, surtout, si vous voulez communiquer avec nous, c'est maintenant. On vous écoute. On n'est pas là pour vous importuner. On n'est pas là pour vous embêter. On ne veut pas vous gêner.
T'as fait un bruit là, Jean-Jacques Non, j'ai rien fait. Je viens de capter un PVE. C'est vous qui avez fait ce bruit-là Non, je n'ai pas rêvé. Alors que je suis assis en face de mon frère, avec le casque de l'enregistreur sur les oreilles, je viens d'entendre très clairement une réponse à toutes les questions posées depuis le début. On peut entendre la voix d'une femme, un soupir, une phrase, qu'il me sera impossible de retranscrire. Je suis catégorique. Cette voix a été captée par la caméra, car mon enregistreur ne gardera rien de toute cette soirée d'enquête. J'ai entendu un bruit dans, dans, dans le petit appareil ici. C'est vous qui l'avez fait Vous pouvez le recommencer On est là avec vous ce soir pour communiquer avec vous, pour parler avec vous. On ne veut pas vous déranger, on veut juste parler avec vous. N'hésitez pas, si vous ne voulez pas parler, de vous rapprocher de ce, ce, cette petite lumière verte. Je vais le tenir en main d'ailleurs. Tapez contre un mur Pour dire que vous êtes là avec nous. Ou essayez avec votre main ou votre corps de, de, de faire réagir notre, la, la, le, le, le petit appareil que je tiens dans la main. Donc là j'ai changé d'endroit, on a changé d'endroit. Je me trouve dans la salle de bain. Cette même salle de bain où une journée, vous avez, vous ou quelqu'un d'autre, hein, vous avez poussé dans le dos Elisabeth, la maman. Donc si l'épicentre est ici, si vous êtes plus à l'aise, pour communiquer avec nous bah dans les toilettes, dans la salle de bain. Je vous invite à suivre la petite lumière rouge qui clignote. Et avec votre corps ou, ou votre main, essayez de faire réagir mon appareil, l'appareil la, 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 K2, que je tiens dans la main droite. La petite lumière verte. Essayez de faire euh, briller toutes les petites lumières. Est-ce que vous êtes là Est-ce que vous êtes là avec nous On vous écoute Lorsque je suis venu la dernière fois, dans le petit appareil qui était là-bas, vous avez fait... Chut. Pardon. 
parce que vous êtes avec nous ce soir. On ne veut pas vous déranger ni vous faire du mal. On veut communiquer avec vous. Et peut-être trouver une solution, vous aider. Vous avez peut-être un message à faire passer. Alors, il faut savoir qu'il est encore un petit peu tôt. Euh, il ne doit pas être très tard, là. Est-ce que tu, tu as l'heure Non, je pas l'heure. Non, tu n'as pas l'heure dessus. Donc, euh, j'entends euh, très très bien avec les micros, avec la petite, les petites oreillettes. Donc, j'entends qu'il y a du voisinage en dessous. Donc, il faut savoir faire la part des choses entre ce que l'on entend au loin et, et les phénomènes de voix électronique. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de trier tout ça. Néanmoins, on n'a on a plus les chats ici aujourd'hui, enfin ce soir, cette nuit, pardon. On n'a plus les chats qui, qui vont nous embêter, euh, qui nous auraient certes pollué euh, le climat sonore. Je m'appelle John. Et mon frère qui tient la caméra, là-bas, le technicien, c'est Jaco. Allez-y, dites-nous quelque chose. Allez-y, dites-nous quelque chose. Allez-y, dites-nous quelque chose. On vous veut aucun mal. On veut juste tenter de communiquer avec vous, parler avec vous. Il ne faut pas avoir peur de nous. Même si nous, on est un petit peu effrayés par vous. Que vous soyez, allez-y, faites un bruit, tapez sur le mur, quelque chose. Montrez-nous, vous êtes là. Non, vos oreilles ne jouent pas des tours. Cette séance de PVE dans la salle de bain s'est révélée plus que positive. Au moment où je pose la question « Dites-nous quelque chose », on entend clairement, de façon superposée, des sanglots d'une femme. Et puis quelques minutes après, un bruit de frottement provenant de la chambre. Vous pouvez constater encore une fois que nous n'avons pas réagi à ces bruits. Car ce n'est qu'au visionnage des séquences que j'ai pu constater ces manifestations troublantes. Donc on, on va essayer euh, autre chose, donc une séance de PVE euh, dans le salon, la même chose qu'on a fait dans la chambre et dans la salle de bain, qui n'ont rien donné pour l'instant, enfin rien donné. Dans la salle de bain j'ai positionné le K2, euh, donc on voit juste par l'intermédiaire mon portable qui est branché avec une GoPro, on voit juste la petite loupiote verte sur, sur le K2, si ça réagit ça sera automatiquement filmé, voilà. <coughs> Excusez-moi. Donc voilà, nous nous trouvons dans, dans le salon. Même chose, si vous voulez communiquer avec nous, parler, euh, nous dire des, des bribes de phrases, vous suivez la petite lumière rouge, L'appareil que j'ai dans la main va enregistrer tout ce que vous me direz. Et peut-être même avec le casque que je porte sur les oreilles actuellement, je pourrais l'entendre et vous répondre. Est-ce que vous êtes là avec nous ce soir Ouais, malheureusement, 
on a des bruits euh, extérieurs. On attend que ça passe, les mobilettes. Voilà, donc là, c'est toi. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait quelque chose qui réagissait. Voilà, donc là, je touche plus à rien. On va poser quelques questions. Est-ce que vous êtes là avec nous ce soir Et si oui, est-ce que vous voulez bien parler avec nous Nous faire un signe Taper dans un objet, dans un mur. On est prêt à vous écouter. Alors, il, y a un, il faut le savoir, il y a un diffuseur de parfum. <rire> Depuis tout à l'heure, il doit être là-bas. <rire> Et le son est extrêmement amplifié avec... Euh, je pense que toi aussi. Oui. Alors, voilà. Donc ce n'est pas du tout paranormal, je vous rassure. <rire> Nous sommes dans le salon, toujours en train d'interpeller la moindre entité et d'établir enfin un contact réel avec une présence paranormale. Mais je décide d'abréger cette séance qui va s'avérer être infructueuse. Vous pouvez constater que souvent j'explique à mon frère en face de moi que nos recherches sont vaines et que nous n'avons pas de réponse. Mais bien évidemment, ce n'est qu'à l'exploitation des séquences vidéo que je vais me rendre compte qu'il y a bien quelque chose avec nous dans cet appartement et que celle-ci a décidé d'une manière volontaire ou involontaire de ne répondre qu'à travers le micro de la caméra que tient Jean-Jacques. Il est vrai que j'avais réglé de manière très sensible ce microphone qui entraîne certes un souffle assez fort mais qui au final s'est avéré très payant. Vous avez déjà ouvert cette porte toute seule est-ce que vous voulez bien le refaire Lorsque je suis venu ici, à diverses reprises, vous avez tapé contre les murs. Il y a énormément de bruit extérieur qui, qui gêne. Wow, 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 wow. Mmh. Le cas de réagir. Ça a été capté par la go. Mmh. Il bouge encore Personne n'a touché. J'ai une réaction au cas de. Je suis formel, c'est enregistré. Encore une. Laisse tourner, c'est pas grave, on va rester. De toute façon, on reviendra dessus. Alors, j'aurais. Je ne pouvais pas trop zoomer. Je vais voir si je peux zoomer un petit peu. Non. C'est pas comme. Euh... 
ça réagit au cas 2 depuis tout à l'heure. C'est exactement ce qui s'est produit quand je suis venu déjà la première fois. J'avais positionné des enregistreurs. Donc, quelle que soit la personne, quelle que soit l'entité ou l'esprit qui règne ici, si toutefois il y en a un, ouais, là ça réagit même fort. Wow. C'est dans la boîte. Ah ouais Ça réagit même beaucoup. Je vois que vous faites réagir le K2 dans la salle de bain. C'est très bien, je vous en remercie. par interaction si je peux si vous m'entendez si vous comprenez ce que je vous dis faites réagir le cas 2 Si vous êtes là, faites réagir le K2, le petit appareil dans la salle de bain. Il commence à se faire tard. Nous sommes dans le salon et nous démarrons une séance de Spirit Box. Toujours dans l'espoir de communiquer en direct avec une possible entité. Cette partie de l'enquête va également s'avérer infructueuse malgré toutes nos tentatives de contact. Nous décidons donc d'abréger également les longues minutes passées dans ce canapé. À cette heure tardive et malgré un mal de tête, et une fièvre anormale qui commence à m'envahir, nous décidons donc de poursuivre cette expérience dans la chambre de Sophie, là où celle-ci dit avoir entendu les sanglots et les rires d'une femme. Allons-nous enfin avoir une réponse de cette âme perdue qui hante cet appartement Eh bien, vous pourrez constater de vous-même que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. de Ghost Box, Spirit Box, la petite PSB7 pour communiquer. Est-ce que vous êtes là avec nous ce soir Si vous êtes là, dites-nous votre nom. Lors de cette enquête, nous avons décidé de concentrer nos efforts dans la chambre ainsi que la salle de bain. Effectivement, toutes nos tentatives dans le salon n'apporteront rien, ou plutôt si, des réponses, des chuchotements, des tapes dans les murs provenant de la chambre et de cette salle de bain. Pourtant ce soir-là, malgré les amplificateurs sur nos oreilles, nous n'entendrons rien de particulier. Nous n'avons obtenu aucun résultat dans les autres pièces. Nous sommes presque arrivés au terme de cette enquête, et nous décidons de continuer avec la Spirit Box dans la chambre. Et vous allez vous apercevoir que nous allons arriver à un début de réponse. Qui est cette entité Voilà, nous sommes revenus dans la chambre. Si vous voulez communiquer avec nous, voilà, j'ai... Cet appareil, c'est la Spirit Box. 
une petite antenne. Rapprochez-vous et... et essayez de nous dire quelque chose, un geste, un signe. Donc on capte, euh, oui. Hein. Si vous êtes là, allez-y, communiquez avec nous. Dites-nous votre nom. Allez, dites-nous votre nom, si vous êtes là avec nous. Est-ce que vous êtes là avec nous Ce soir, vous avez décidé de ne pas vous manifester, de ne pas taper dans les murs. Est-ce que c'est notre présence qui vous dérange Dites-le nous Est-ce qu'on vous gêne Est-ce que vous êtes avec nous ce soir Pour quelle raison vous voulez pas parler avec nous, communiquer Est-ce qu'on vous dérange Nous sommes quasiment à la fin de notre enquête. Et ces séances de Spirit Box ont été assez révélatrices. Je n'aurai pas la prétention de vous annoncer avoir résolu le mystère qui plane sur cette présence paranormale si triste qui hante cet appartement. 
Mais vous avez pu tous constater qu'une femme prononce ces mots, Juliette, enceinte. Et aussi cet homme qui a prononcé ce prénom, Julie. Nous avons pu tous entendre aussi des voix de femmes et d'hommes qui parlaient en anglais. Durant la seconde guerre mondiale, la rue où est implanté cet appartement a subi un gros bombardement qui a causé un nombre important de morts. Est-ce que cette Juliette serait décédée lors de ces bombardements avec son enfant Difficile à dire, ce n'est que pure hypothèse. Vous avez pu aussi tous observer au début de notre enquête, lors d'une séance de PVE dans la chambre, deux anomalies visuelles, la première vraiment subtile qui passe juste au-dessus de la caméra. Elle entre dans le champ et en ressort par le haut. Et la seconde qui descend en diagonale derrière ma tête. À l'époque du tournage et avec le froid intense qui occupait les lieux, nous n'avons constaté la présence d'aucun insecte. Il ne s'agissait pas non plus d'une petite étoile filante miniature, mais bel et bien de deux orbes nous démontrant qu'une ou plusieurs présences étaient bien là avec nous. Nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir dialoguer avec cette ou ces entités, car celle-ci ne s'est manifestée que par des sanglots et des coups dans les murs, que nous n'avons pas perçu un seul instant pendant le temps de notre présence. »